সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন আজকে আমি শেখাবো কিভাবে আপনারা ফেসবুকে রিটার্গেটিং করে আপনার সেলকে আপনার বিজনেসের সেলকে কয়েক গুণ বাড়ায় নিতে পারেন সেই প্রসেসটা আজকে আমি শেখাবো তো আমরা অনেকে আছি যারা রিটার্গেটিং এই বিষয়টা জানি না অথবা আপনি ইউটিউবে খুব একটা টিউটোরিয়াল পাবেন না যারা রিটার্গেটিং বা কিভাবে করে এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছে বা খুব একটা ভিডিও পাবেন না আই হোপ তো আমরা রিটার্গেটিং সম্পর্কে যদি আমরা প্রথমে বুঝি সেটা হচ্ছে ধরেন আপনার একটা অনলাইনে একটা দোকান আছে তো আপনি চিন্তা ভাবনা করছেন যে এই দোকানে যেহেতু মানুষ আমাকে চেনে না আমি চাই আমি আমার বিজ্ঞাপন একটা বিজ্ঞাপন লঞ্চ করব মানে একটা বিজ্ঞাপন চালাবো সেখানে ওই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমার কাছে কাস্টমারগুলো চলে আসবে ধরেন এটা হচ্ছে আপনার একটা লোকাল বিজনেস লোকাল বিজনেস বলতে হয় একটা গ্রামের বিজনেস হতে পারে একটা শহরের একটা একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে একটা বিজনেস তো এবার এ দোকানে আপনি অনলাইনে এ দোকানে আপনি কি কী বিক্রি করতেছেন ধর হতে পারে আপনি একটা টি শার্ট বিক্রি করতেছেন হতে পারে একটা জুতা বিক্রি করতেছেন আদার্স মানে যাই কিছু হন না কেন আপনার বিজনেস আমি এটা এক্সাম্পল বলতেছি হ্যাঁ ধরেন এখন এই আপনার অ্যাডটা ধরেন একশো জন মানুষের কাছে গেছে এবার কারো জুতার প্রয়োজন হয়েছে কারো টি শার্টের প্রয়োজন হয়েছে তারা আপনার বিজ্ঞাপনটা দেখে তাদের পছন্দ হয়েছে এবার তারা কি করছে ওইখানে ক্লিক করছে ক্লিক করে আপনার ওয়েবসাইটে চলে আসছে বা আপনার ফেসবুক পেজে চলে আসছে অথবা আপনার একটা ল্যান্ডিং পেজ সেট আপ করা আছে সেখানে চলে আসছে এবার এই যে কাস্টমারগুলো আসলো এবার বিশ জন কাস্টমার দেখল দেখার পরে বিশ জন কাস্টমার আপনার ওয়েবসাইটে বা আপনার বিভিন্ন জায়গায় ভিজিট করলো বা আপনার দোকান ভিজিট করলো বা দেখলো প্রোডাক্টগুলো এখন তার মনে হচ্ছে যে এই শার্টটা কোয়ালিটি ফুল না বা তার মনে হইলো যে এই শার্টটা আমার কাছে এখন কেনার টাকা নাই আমি কয়েকদিন পরে কিনতে চাই বা এক সপ্তাহ বা তিন দিন বা দুই দিন পরে আমি এটা কিনতে চাই তো এটা দেখতে দেখতে হঠাৎ করে তার ফেসবুকে কোনো একটা প্রবলেম বা নেট কানেকশন বা আদার্স যে কোনো একটা প্রবলেমের কারণে হতে পারে তার কাছে টাকা নাই এরকমও প্রবলেম হতে পারে আদার্স ধরেন যে কোনো একটা প্রবলেমের কারণে তিনি এই প্রোডাক্টটা তাৎক্ষণিক কিনতে পারল না তো যেহেতু তিনি এই শার্টটা কিনতে ইন্টারেস্টেড এবং এই শার্টটা পছন্দ করে তিনি আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করছে বা আমাদের দোকান বা একটা স্টোর ভিজিট করছে বা একটা ল্যান্ডিং পেজ হোক না একটা ম্যাসেঞ্জার হোক এখানে যেহেতু ভিজিট করছে তার মানে হচ্ছে তিনি অ্যাকুরেট পারসন এবার এই বিশ জনের ভেতরে আপনি যখন অ্যাড চালাবেন মানে হচ্ছে রিটার্গেটিং করবেন আপনার কাছে এই ডাটাগুলো থাকবে যে কারা কারা আমার এখানে ভিজিট করছে ফেসবুকের কাছে এই ডাটাটা থাকবে এই রিটার্গেটিং মানে হচ্ছে এই ডাটাকে কালেক্ট করে আপনি পুনরায় নতুন বিজ্ঞাপন চালাবেন নতুন বিজ্ঞাপন চালাইলে যেটা হবে এই বিশ জনের কাছে আবার অ্যাডটা শো করবে তখন দেখা যাবে ওই বিশ জনের ভেতরে আপনি কিন্তু দুইজন তিনজন পাঁচজন পেয়ে যাবেন যারা আপনার প্রোডাক্টটা কিনতে আগ্রহী হবে বা কিনবে তার মানে রিটার্গেটিং হচ্ছে একটা কাস্টমারের কাছে মানে টার্গেটেড কাস্টমারের কাছে যারা কিনতে ইন্টারেস্টেড তাদের কাছে পুনরায় কি করা প্রচার করা ডাটা কালেক্ট করে আমরা কি করব তাদের সামনে আবার আমাদের বিজ্ঞাপনটা তাদের সামনে শো করাবো এতে আমাদের বিজনেসটা কিন্তু খুব দ্রুত গ্রো হবে ঠিক আছে এতে কি হবে আমাদের কম খরচে আমরা বেশি পরিমাণ সেল জেনারেট করতে পারবো যেমন আমরা যেমন এক মিলিয়ন দুই মিলিয়ন মানুষের কাছে প্রচার করলাম দেখা গেল যে যে বাজেটটা পড়লো সেখানে কিন্তু আমরা অ্যাকুরেট কাস্টমার নাও পাইতে পারি কেউ একজন আছে তার ভাল লাগতেছে না তো তিনি স্কিপ করে চলে গেছে তাহলে কিন্তু সে কিন্তু আমাদের আসল কাস্টমার না যে আমাদের ওয়েবসাইট ফেসবুক পেজ ম্যাসেঞ্জার বা একটা ল্যান্ডিং পেজ ওয়েবসাইট ভিজিট করছে সে কিন্তু আমাদের অ্যাকুরেট কাস্টমার তাই না আমরা যদি এই অডিয়েন্সগুলোকে দূরে রেখে পুনরায় বিজ্ঞাপন চালাই তাহলে কিন্তু আমরা একটা ভালো রেজাল্ট পাবো তো এটাই হচ্ছে মূলত রিটার্গেটিং চলুন আমরা দেখি কিভাবে এটা করতে হয় তো প্রথমে আপনাকে যেটা করতে হবে এই রিটার্গেটিং অ্যাড রান করতে গেলে তো আপনাকে প্রথমে আপনার একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট তো থাকবে আপনার আপনার যে অ্যাড অ্যাকাউন্টের ভিতরে আপনি বিজ্ঞাপনটা রান করতে চাচ্ছেন সে অ্যাড অ্যাকাউন্টটাকে মানে বিজনেস অ্যাকাউন্টের ভিতরে যে অ্যাড অ্যাকাউন্টটা থাকে সেখানে আপনাকে যেতে হবে তো আমি এখান থেকে যাব ক্লিক করে আমি চলে গেলাম 
তো এখানে আসবেন কিভাবে এটা নিয়ে বিস্তারিত আমাদের পূর্বে অনেকগুলো ক্লাস হয়ে গেছে ফেসবুক অ্যাড ক্যাম্পেনের উপরে যদি আপনাদের মনে হয় যে আপনারা অ্যাড ক্যাম্পেন শিখবেন ফুলভাবে তো আমাদের ভিডিও দেখে ফ্রিতেই শিখতে পারবেন অ্যাড ক্যাম্পেনের সমস্ত ক্লাসগুলো আমাদের ইউটিউবে পাবলিক করা আছে তো আপনারা চাইলে কিন্তু ওইখান থেকে খুব ইজিভাবে শিখতে পারেন এবং আশা করি যে আপনার বেসিক থেকে শুরু করে মোটামুটি একটা লেভেলে কিন্তু আপনি চলে যাবেন আর কি যদি ফুললি এক্সপার্ট হতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই আরও কিছু ভিডিও হতে পারে আমার হতে পারে আদার্স মানুষের বা আর অনেক ইউটিউবার আছে তাদের ভিডিওগুলো দেখে কিন্তু আরেকটু এক্সপার্ট হতে হবে মানে হতে পারেন আর কি তো আশা করি যে আপনাকে আমি সঠিক গাইডলাইনটা দিতে পারতেছি বা বুঝাইতে পারতেছি যে আসলে একজেক্টলি আপনাকে কি করতে হবে তো আপনি এখান থেকে কি করবেন সরাসরি চলে আসবেন ফেসবুকে ফেসবুকে চলে আসবেন ফেসবুক থেকে চলে যাবেন হচ্ছে অ্যাডস ম্যানেজারে এখানে ক্লিক করবেন এখান থেকে ক্লিক করলে আমার মতো এই অপশনটা চলে আসবে এরকম আসতে পারে আপনাদেরকে যদি এরকম আসে জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন ক্যাম্পিংসে জাস্ট এখানে ক্লিক করলে আমার এরকম কিন্তু আপনার সামনে শো করবে এটা হচ্ছে কিন্তু মানে আদর্শ ল্যান্ডিং পেস বা আদর্শ ওভারভিউ বা অ্যাড ক্যাম্পিনের ইয়া আর কি ইন্টারফেস তো আমরা এখান থেকে এইভাবে আসতে পারবো আর সরাসরি যদি না আসতে পারেন জাস্ট এখানে লিখবেন অ্যাডস ম্যানেজার লেখলেই সার্চ করলে আপনি এখানে চলে আসতে পারবেন একই বিষয় হ্যাঁ তো আমি এখানে পূর্বে আমি একটা লিড জেনারেশন অ্যাড ক্যাম্পেন রান করছিলাম যদি ওইটা একজাক্টলি আমি মাত্র কয়েক ঘন্টা অ্যাড চালাইছিলাম আমি এটা স্টুডেন্টদের দেখানোর জন্য বিজ্ঞাপনটা রান করছিলাম তো হয়েছিল কি বিজ্ঞাপনটা পরে স্টপ করতে ভুলে গেছিলাম দেখা গেছে যে তাদের কাছে অ্যাডটা মানে অ্যাডটা রান হয়ে গেছে ওইখানে দেখা গেছে অনেক মানুষ আমাকে মেসেজ করছে এখানে যেটা বলছিলাম যে আমার বিজ্ঞাপনের ভিতরে ছিল যে ফিফটি পারসেন্ট সারে যারা অ্যাডমিশন নিতে চান তারা সাইন আপ ফর্মটা ফিল আপ করুন তো দেখা গেছে যে মাত্র উনিশ জন মানুষ আমাকে কি করছে আমার ফর্মটা ফিল আপ করছে এই উনিশ জন ধরেন যারা ফিল আপ করছে তারা কিন্তু আমাদের অ্যাকুরেট কাস্টমার এবার যদি আমি পুনরায় আবার তাদের সামনে আমার এই বিজ্ঞাপনটা শো করাই তাহলে কিন্তু আমরা একটা ভালো ফলাফল পেতে পারি তো আমরা এই উনিশ জনকে দৌড়িয়ে আমরা বিজ্ঞাপনটা রান করব তো আমরা সরাসরি আমরা এখান থেকে কিন্তু আবার ইয়া করতে পারি ধরেন ইডিটে ক্লিক করে আপনি কিন্তু পুনরায় এই কাজগুলো করতে পারবেন হ্যাঁ ইডিটে আমরা চলে যাব অ্যাড সেটে এখান থেকে ধরেন আপনি চলে আসবেন এখানে একটু নিচের দিকে চলে আসবেন চলে আসার পর এখান থেকে আমরা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো ইয়া করে দেব ওকে করে দেব নিচের দিকে আমরা কাস্টম অডিয়েন্স কাস্টম অডিয়েন্স এই যে দেখেন অডিয়েন্স অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স অডিয়েন্স এখানে যেটা আছে এখান থেকে কিন্তু আমরা চাইলে আবার পুনরায় তাদেরকে তাদের সামনে আমরা বিজ্ঞাপন সেট আপ করতে পারবো বা তাদের সামনে আবার উপস্থাপন করাইতে পারবো এই এখান থেকেও যদি চান করতে পারবেন অথবা যদি আপনি মনে করেন যে একদম নতুন থেকে করবেন সেটাও করতে পারবেন তো আমি এখান থেকেও দেখাবো এবং নতুনে কীভাবে করবেন সেখান থেকেও দেখাবো তো আমরা ধরেন প্রথমে নতুন থেকেই করি একদম নতুনে ধরেন আমার পূর্বের ডাটা দিয়ে আমি বিজ্ঞাপন চালাবো জাস্ট আমি এখানে ক্লোজ করে দেবো এগুলো একটু ক্লাসটা লং হতে পারে আর দর্জস্ব সহকারে অবশ্যই দেখতে হবে ধরেন আমি চাচ্ছি কি আমার সেলস ক্যাম্পেন আমি এখানে চাচ্ছি সেলস ক্যাম্পেন তো এখান থেকে কন্টিনিউ করব কন্টিনিউ করার পরে এখানে ম্যানুয়ালি এটা সিলেক্ট করব করার পরে এখানে একটা নাম দিব ধরেন একটা নাম দিয়ে দিলাম এবিসি অ্যাড এবিসি অ্যাড হ্যাঁ স্পেশাল ক্যাটাগরিতে যাই কি না এগুলো দেখবেন আপাতত যাচ্ছে না জাস্ট আমি এখান থেকে নেক্সট করব নেক্সট করে সেকেন্ড অপশনে আসবো এখানে লিখবো যে এবিসি অ্যাড সেট এটা জাস্ট এক্সাম্পল আপনাদের বোঝানোর জন্য আর কি এবিসি অ্যাড সেট তো এখানে আমি চাচ্ছি কি কলস মেসেজ ওয়েবসাইট এগুলো আমাদের ইয়ে আর কি কনভার্সেশন সিস্টেম তো আমি ধরেন চাচ্ছি যে এখান থেকে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটটা সিলেক্ট করলাম এখান থেকে ধরেন পিক্সেল আইডিটা আমাদের এর আগে গত পর্বে আমরা কিন্তু পিক্সেল সেট আপ দেখাইছিলাম ধরেন এখান থেকে আমার এই পিক্সেলটা সেট আপ করলাম এখান থেকে সেট আপ করাই আছে যেহেতু আমি জাস্ট এখান থেকে সিলেকশন করে দিলাম আর কি এখান থেকে আমাদের ডেলি বাজেটটা দিয়ে দিলাম এখান থেকে ধরেন কবে থেকে আমাদের বিজ্ঞাপনটা শুরু হবে সেটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম ধরেন তেইশ তারিখ থেকে বিজ্ঞাপনটা শুরু হবে ডেলি বাজেট হবে বিশ ডলার এটা বলে দিলাম ইন টাইম হবে না আমার যখন খুশি এটা বন্ধ করে দিব এখান থেকে অডিয়েন্সটা অডিয়েন্সের ওভারভিউতে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখান থেকে অ্যাডভান্স অডিয়েন্স যেটা আছে 
এর আগে একটা জিনিস দেখেন এখানে লোকেশনটা আছে যেহেতু আমি পূর্বের বাংলাদেশে বিজ্ঞাপনটা চালাইছি সো আমি বাংলাদেশটা এখান থেকে সিলেকশন করে দেব তো আপনি যত লোকগুলো কান্ট্রিতে চালাচ্ছেন চালাতে চান সেখান এটা সিলেক্ট করে দিলে হবে এগুলো দেখাইছি এর আগে তো ক্লাসগুলো দেখলে আপনার জন্য পরিষ্কার হবে তো আমরা এখান থেকে জাস্ট কি করব আমাদের যেহেতু বলছি আমরা রিটার্গেটিং করব তার মানে আপনি এখান থেকে জাস্ট রিটার্গেটিং করার জন্য ক্রিয়েট কাস্টম অডিয়েন্স এখানে ক্লিক করবেন এবার আপনার মানে মূল উদ্দেশ্যটা কি কাস্টম অডিয়েন্সের সোর্সটা কি যেটা আমরা বলে থাকি যে আপনার অডিয়েন্সগুলো কোথায় গেছে তো আপনার কি ওয়েবসাইটের ভিতরে তারা ল্যান্ডিং পেজটা ভিউ করছে বা ধরেন হতে পারে আপনার অ্যাপ পে অ্যাপ একটা অ্যাপ বিজ্ঞাপন চালাচ্ছেন সেখানে গেছে বা ক্লিক করছে বা আপনার ফেসবুক পেজের ভিতরে গেছে যার পর সেখানে আপনাকে একটা মেসেজ করছে অথবা ধরেন আপনার ভিডিও দেখছে বা একটা লিড ফর্ম সাইন আপ করছে এরকম অনেকগুলো বিষয় থাকে এখানে দেখেন অনেকগুলো বিষয় আছে কিন্তু ইনস্টাগ্রামে অ্যাকাউন্টে গেছে ওইখানে ইয়া করছে কিনা ইভেন্টের ওইখানে আছে কিনা ওর মানে এর ভিতরে কিন্তু আরও অপশন থাকে যদি আপনি ফেসবুকের উপরে ক্লিক করেন তাহলে আরেকটা অপশন দেখতে পারবেন একটু পরে দেখাচ্ছি তো আমরা এখান থেকে আমাদের ধরেন চাচ্ছি যে আমার যারা লিড ফর্মটা ফিল আপ করছে তাদের সামনে আবার পুনরায় বিজ্ঞাপনটা চালানো জাস্ট আমি এখান থেকে নেক্সট করলাম নেক্সট করার পরে এখান থেকে আমরা যেটা আছে অ্যানিয়ন হু ওপেন দিস ফর্ম এইখানে যেটা আছে এটাই দিয়ে দিব আমাদের পেজটা কি ছিল আমাদের পেজ ছিল হচ্ছে ফ্রিলান্সার রাজু এই পেজটা কিন্তু আমাদের ছিল এই পেজ থেকে আমরা কি ফর্মটা মানে অ্যাডমিশন ফর্মের জন্য কাজ চালাইছিলাম বা একটা ফর্ম ফিল আপ ফর্ম বানাইছিলাম সেখানে মানুষ কি করছে ফর্ম ফিল আপ করছে তো আমরা এখান থেকে জাস্ট আমাদের লিড ফর্মটা এখান থেকে দিয়ে দিব লিড ফর্ম কোনটা আমাদের এখানে দুইটা ফর্ম আছে তো এখান থেকে আমরা প্রথম যেটা আছে এখানে আমরা একটু দেখতে হবে আমাকে আমি এখান থেকে একটা কাজ করি আমি আমার ফেসবুকে চলে যাই মানে আমার পেজে চলে যায় আর কি কারণ আমার একজাক্টলি মনে নাই এটা আসলে ওকে আমি সরাসরি বিজনেস মেটা বিজনেস সুইটে চলে যাব এখান থেকে আমি টুলসে চলে যাব আমি জাস্ট এখান থেকে আমি চলে যাব হচ্ছে আমি একটা লিড ফর্ম তৈরি করছিলাম সেটা দেখব এখান থেকে তো এটা হচ্ছে আমাদের ওকে এটা হচ্ছে আমাদের লিড ফর্ম এটা হচ্ছে এটা লাইফ ট্যাপ ওকে লাইফ ট্যাপ নামের একটা লিড ফর্ম এটা হচ্ছে আমাদের বিশটা লিড এখানে যুক্ত হয়েছে আর কি এটা হচ্ছে আমাদের এটা তার মানে আমি আমার লিড ফর্মটা পেয়ে গেছি তার মানে এটা হচ্ছে নিচেরটা হচ্ছে আমাদের ওকে উপরেরটা একটু গাবলা দুইটা কি ওকে আমি একটা কাজ করি এখান থেকে যেহেতু দুইটা একই নামে তো আমি এখান থেকে ওয়াল সেট করে দিলাম ওয়াল সেট করে দিছি এবার আসেন রেটেনশন যেটা আছে এটা আমাদের কত দিন মানে এই বিজ্ঞাপনটা আপনি কত দিনের মানুষকে টার্গেট করতেছেন ধরেন আপনি একটা বিজ্ঞাপন চালাইছেন তিন মাসের অডিয়েন্স ধরে রাখতে চান বা দুই মাসের অডিয়েন্স ধরে চান আমি চাচ্ছি যে এটা আমি যেহেতু আমার সর্বোচ্চ এক মাস হয় নাই তাহলে আমি তিরিশ দিনের অডিয়েন্সটাকে ধরবো আমি ধর তিরিশ দিনের ভিতরে যারা এটা করছে তারা আমার একটা দেখবে আর কি তো এটা করার পরে আপনি চাইলে আবার এখানে থেকে ইনক্লুড করতে পারেন আবার নতুন একটা করতে পারেন যে এটা কারা কারা দেখবে ঠিক আছে ওইটার মতো করে আপনি আবার দুইটা করতে পারবেন ষাট সত্তর এখানে যে কোনো একটা ক্যাটাগরি বা একটা বিষয় মিলে গেলে কিন্তু হয়ে যাবে বিষয়টা এরকম তো এখানে একটা নাম দিয়ে দেন ধরেন এবিসি এবিসি অডিয়েন্স হ্যাঁ এখানে অপশনাল দেওয়া আছে এটা আমরা কিন্তু করে ফেলছি এখানে একটা জিনিস আছে অ্যানি আছে আর ওয়াল আছে অবশ্যই অ্যানি দিয়ে দিবেন ওকে এখানে বেশি কিছু দরকার নেই জাস্ট এটা করা শেষ জাস্ট এখান থেকে ক্রিয়েটিভ ক্লিক করলেই আমাদের কিন্তু অডিয়েন্স তৈরি হয়ে যাবে তো এখানে আমাদের আমরা চাইলে ডান দিতে পারি অথবা নতুনে আমরা অডিয়েন্স সেট আপও করতে পারি কারণ এই অডিয়েন্সের সাথে আমরা যদি ক্রিয়েট লুক লাইক অডিয়েন্স যদি সেট আপ করতে চাই ধরেন এই একটা অডিয়েন্স আপনি নতুন সেট করতে চাচ্ছেন মানে এই বিষয়টা কি এটা নিয়ে একটু জটিল বিষয় সেটা হচ্ছে ধরেন আপনি যে পূর্বে বিজ্ঞাপনটা চালাইছিলেন ওইখান থেকে ওয়ান পার্সেন্ট যদি আপনার মিলে যায় আপনার বিজ্ঞাপনের সাথে তাহলে আপনার এখানে ওয়ান পার্সেন্টটা সেট করবেন তাহলে আপনি এটা সেট করে বিজ্ঞাপনটা চালাইতে পারেন যদি মনে করেন যে দশ পার্সেন্ট মিললে হবে ঠিক আছে বেশি অডিয়েন্স দরকার আপনার তাহলে আপনি এখান থেকে এটা করতে পারেন আমি আমি চাচ্ছি যে আমার সাথে যেন হুবাহু এক পার্সেন্ট মিলে এরকম আমি অডিয়েন্সগুলো চাচ্ছি তাহলে এটা সেট করবেন করার পরে জাস্ট এখান থেকে ক্রিয়েটে 
অডিয়েন্সে ক্লিক করবেন তাহলে হয়ে গেল আপনার কিন্তু অডিয়েন্স কিন্তু টোটালি কমপ্লিট দেখছেন টোটাল কমপ্লিট এবার জাস্ট আমি কি করব এখান থেকে কত থেকে কত বয়স সেগুলো আমি সেট করব আঠারো থেকে ধরেন পঁয়ষট্টি বা পাঁচচল্লিশ এখান থেকে জেন্ডারটা দিয়ে দিব আগের মতোই সব কিছু হুম এভাবে দিয়ে আমি কি করব ম্যানুয়ালি প্লেসমেন্ট এগুলো দিয়ে আমি কিন্তু বিজ্ঞাপনগুলো নেক্সট করব রান করব হ্যাঁ এখানে আমাদের পেজগুলো সেট আপ করে দিতে হবে ধরেন পেজ আছে এটা তো এটা দিয়ে দিলাম ইনস্টাগ্রামে একটা করা আছে এখান থেকে আমাদের সমস্ত কিছু আগের মতো করে সেট আপগুলো করতে হবে এই ছিল হচ্ছে নতুন অ্যাড ক্যাম্পেইন এখানে ধরেন আপনি একটা নাম দিলেন বা টেক্স ফাইল দিলেন আপনি দেখাই তাহলে আবার আবার বলবেন যে সব বুলে মেরে দিছি হ্যাঁ তো একটা কাজ করি ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের ইয়া এটাই ছিল এটা ডান করে দিলাম এখান থেকে ধরেন আমি একটা বিজ্ঞাপন সেট আপ করে ফেললাম তো এই ছিল আমাদের বিজ্ঞাপন এবার কিন্তু আমাদের একটা ভালো একটা রেজাল্ট আসবে হ্যাঁ এবার কিন্তু ভালো একটা রেজাল্ট আসবে তো এই মানে নতুন অ্যাড এইভাবে আগের মতো করে আপনি পুনরায় যদি আপনি কোনো কিছু যুক্ত করতে চান করতে পারবেন তো এইভাবে কিন্তু কাজগুলো করতে হবে তো এটা ছিল নতুন যারা অ্যাড ক্যাম্পেইন টার্ন করবেন তাদের জন্য আর যারা পুরাতন অ্যাড ক্যাম্পেইনটাই আবার পুনরায় চালাইতে চান হ্যাঁ পুরাতন ওকে এগুলো কেটে দিই পুরাতনটাই যদি আবার আপনি চান যে ওইটাকেই টার্গেটিং করবেন সেটাও করতে পারেন এখান থেকে ধরেন আমি এখান থেকে আমাদের সিলো কোনটা নিসেটটা হ্যাঁ তো এখানে ইডিটি ক্লিক করব এখান থেকে আমরা চলে যাব অ্যাড সেটে এখান থেকে আমরা এখান থেকে অডিয়েন্সটা সেট করব এখান থেকে জাস্ট আমরা ক্রিয়েট অডিয়েন্স এখানে ক্লিক করব এখান থেকে কাস্টম অডিয়েন্স এখান থেকে আমাদের যে বিষয়টা থাকবে সেই বিষয়টার উপর আমরা অ্যাড চালাবো ধরেন এবার আমি চাচ্ছি যে লিড ফর্মটা দিয়ে যে করলাম হয়ে গেছে দরকার নেই এবার আমি চাচ্ছি যে একটা ধরেন আমার ফেসবুকে কেউ একজন এসে মেসেজ করছে বা পেজে লাইক দিছে বা আমার একটা পোস্ট এঙ্গেজ করছে এরকম কেউ যদি থাকে তাদেরকে আমি টার্গেট করব তাহলে কি করবেন এখানে এটার উপর ক্লিক করবেন এখান থেকে নেক্সটে করবেন এখান থেকে দেখেন এখান থেকে আমি দিয়ে দিই হচ্ছে এটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এখান থেকে কারা এই অডিয়েন্সগুলো খারাপ যারা পেজে এঙ্গেজ করছে তারা নাকি ধরেন পেজ ভিজিট করছে তারা মানে হু এঙ্গেজ উইথ অ্যানি পোস্ট মানে এখানে বলে দিছে সব কিছু যারা পোস্ট এঙ্গেজ করছে বা যারা আপনার ওই বাটন একশো নয় বাটনে ক্লিক করছে তাদেরকে আপনি টার্গেট করবেন কি না বা যারা আপনার পেজে মেসেজ করছে তাদেরকে আপনি টার্গেট করবেন কি না বা আপনি এখান থেকে অ্যানি পোস্ট যারা সেভ করে রাখছে পোস্টগুলো তাদেরকে করবেন কি না এখানে কিন্তু সবই বলা আছে যারা ফলো করছে তাদেরকে আপনি ফলো বা লাইক যারা করছে পেজের তাদেরকে আপনি টার্গেট করবেন কি না সেটা আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে যারা আমাকে মেসেজ করছে বা কল নাও অ্যাকশন বাটনে যারা ক্লিক করছে বা অ্যাকশন বাটনে যারা ক্লিক করছে তাদেরকে আমি টার্গেট করব তাহলে এখানে ক্লিক করবেন আপনি যদি মনে করেন যে না আমি ব্যক্তি চাই তাহলে কি করবেন ধরেন আমি চাচ্ছি যে যারা আমার পেজটাকে লাইক করছে তারা যেন আবার দেখে বিজ্ঞাপনটা তাহলে এটা ক্লিক করলেন ক্লিক করার পর এটাকে আবার ইনক্লুড করবেন নেক্সটে হুম একটা করা শেষ তাহলে নেক্সট টাইম কি করবেন আবার ধরেন দ্বিতীয়টা করলেন ভিজিট যারা করছে তারাও দেখবে এবার এটা এটা কিন্তু ডে মানে সিলেকশন করে দিতে হবে কয় কত দিনের টার্গেট করতে চাচ্ছেন মানে ডেট সেট করতে হবে যে আমি এক মাসের অডিয়েন্সগুলোকে ধরবো এক মাসের ভিতরে যারা আমার পেজে লাইক দিছে বা এক মাসের ভিতরে যারা আমাকে মেসেজ করছে বা এক মাসের ভিতরে যারা আমাকে কল করছে তাদেরকে আমি টার্গেট করব তাহলে এখানে তিরিশ থেকে তিরিশ দিয়ে দিন দিয়ে দেবেন উপরেরটাও কিন্তু সেম এভাবে করবেন হ্যাঁ তো এইভাবে ধরেন আপনি প্রতিটা ইয়াগুলো আপনি ধরে ধরে কিন্তু ওয়ার্ডেন্সগুলোকে টার্গেটিং করতে পারবেন মানে ইট রিটার্গেটিং করতে পারবেন তো এই হচ্ছে অবস্থা আশা করি যে আপনারা খুব ইজিভাবে এই কাজগুলো করতে পারবেন এবার এখানে একটা নাম দিয়ে দিব নাম দিয়ে দিই এ বি সি এ বি সি ডি ওকে এ বি সি ডি অ্যাড তো এইভাবে একটু এখানে একটা গাবলা আছে সেটা হচ্ছে উপরের গুলো আমি দেখাই এখানে কিন্তু আমি নাম দিয়েছিলাম না ঠিক আছে এখানে দেখেন এইগুলো করছিলাম না সেই জন্য এরকম আসতেছে তো ওকে যাই হোক আমি আপাতত একটা করে রাখলাম তো এটা করার পরে জাস্ট আমি এখান থেকে ক্রিয়েট অডিয়েন্সে ক্লিক করব এভাবে কিন্তু আপনি দূরে দূরে করতে পারবেন জাস্ট ডানে ক্লিক করবেন এবার আগের মতো করে কিন্তু আমি আমার অডিয়েন্সগুলো সিলেকশন করা হলে রিটার্গেটিং করা হয়ে গেল এবার জাস্ট আমি পাবলিকে ক্লিক করলেই কিন্তু আমার একটা রিটার্গেটিংভাবে চলবে তাহলে কিন্তু আমি ভালো একটা রেজাল্ট পাবো এই ছিল ছোট 
ছোট্ট একটা বিষয় জাস্ট আশা করি যে আমি আপনাদেরকে বোঝাইতে সক্ষম হয়েছি যে এটা কিভাবে কাজ করে এবং কিভাবে আপনি বিজ্ঞাপনগুলো সেট আপ করবেন রিটার্গেটিং কিভাবে করবেন এটা কিন্তু আমি পরিষ্কারভাবে দেখাই দিলাম ঠিক আছে রিটার্গেটিং কিন্তু এখানে অনেকগুলো অপশন আছে আপনার যেটা পছন্দ ধরেন ওয়েবসাইটে যদি ক্লিক করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ভিন্নতা আসবে সেক্ষেত্রে ভিন্নতা আসবে হ্যাঁ এখান থেকে ধরেন আপনার পিকজেল সেট আপটা থাকতে হবে ওয়েবসাইটে এবার ভিজিট করছে কোন পেজে ওয়াল পেজে ভিজিট করছে এরকম পেজ ভিউ ভিজিট করছে এখানে সব কিছু বলে দেওয়া আছে হ্যাঁ এখানে সিলেকশন করতে হবে সিলেকশন করে আপনি নাম লিখে দিবেন হয়ে যাবে তো এরকম তো আবার ধরেন আপনার কাস্টম অডিয়েন্স আবার ক্লিক করি তো এখান থেকে ধরেন আপনার কি লাগবে ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে ভিডিও ভিউ ভিডিও ভিউর উপরে ক্লিক করলেন তাহলে কি হবে এখানে লিখে দিবেন যে এগুলো দেখেন সব কিছু বলে দিস হ্যাঁ ওয়াচ লেস ফিফটি পারসেন্ট অফ ইউর ভিডিও যারা মনে করেন দেখছে ফিফটি পারসেন্ট আপনার ভিডিও তাদের সামনে শো করবে আর কি তারপরে ধরেন এখান থেকে আরও যদি দেখেন এখানে ইনস্টাগ্রামে যদি যান তাহলে দেখেন এখান থেকে ইনস্টাগ্রামে কি আসবে ওকে এটার থেকে ধরেন এখান থেকে এখানে দেখেন অনেকগুলো আছে প্রোফাইল প্রোফাইল এক প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট এঙ্গেজ ভিজিট অ্যাকাউন্ট অ্যানিওয়ান হু ভিজিট দিস প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট প্রোফাইল এগুলো কিন্তু অনেকগুলো এঙ্গেজ পোস্ট ফেসবুকের মতো আগেরটার মতোই কিন্তু মেসেজ এখানে সব কিছু আছে সেফ এগুলো কিন্তু বলে দিছে এইভাবে ধরে ধরে কিন্তু কিন্তু আপনাকে বিজ্ঞাপনগুলো রান করতে হবে তো আশা করি আপনি বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ